आता आम्ही राहिलो नाही खुळे कारण आम्हाला फुलवायचे आहेत माझ्या भिमाच्या विचारांचे समतेचे मुळे आज मुख्यमंत्री साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आय एम व्हेरी हॅपी टुडे बिकॉज ऑल ऑफ यू पीपल केम हिअर बिकॉज आय एम पॉलिटिशियन बट यू पीपल्स आर नॉट पॉलिटिशियन आय केम हिअर टू ऑफर यू टेक व्ही आर एस एन यू कम एन जॉईन माय पार्टी because my mother was saying that you go and you accept the any nokri but i am not happy at that time. i was the full time worker of dalit panthers of india and i said to my mother that no i am not ready to go anywhere only i am panther i am anaiji ki panther or panther khanar gai panther ठीक आहे म्हणजे मी काय असं हे सांगण्यासाठी आलो नाही आपल्याला परंतु या ठिकाणी मला आनंद आहे की आपल्यासारखे हर्षदीप कांबळे आणि आपण सर्वांनी मिळू आपण सर्व जे लोक जयंती साजरी करतात कुठे ना कुठे तरी पण या सगळ्या लोकांना ऑर्गनाइज करणं फार अवघड आहे यांना एकत्र आणणंही अवघड आहे आणि आपल्या माणसांना एकत्र आणणंही सुद्धा अवघड आहे आपल्या माणसांना कधी कुठं जातील काय सांगता येत नाही आणि एक तर आता ही जी जयंती आहे म्हणजे बाबासाहेबांचं एकशे पंचवीसावं वर्ष आहे मी मुख्यमंत्री साहेबांना सांगतो की आपण फार लाडके मुख्यमंत्री आहात नरेंद्र मोदी हे सुद्धा लाडके आहेत आणि मी खासदार म्हणून मी सुद्धा लाडका आहे ठीक आहे म्हणजे आरोप प्रत्यारोप होत असतात एकमेकाच्या आरोपामध्ये आरोप करत असतात खरा आरोप जेवढे आरोप करायचे तेवढे करा आम्ही आहोत आरोप होत असतात परंतु नरेंद्र मोदी सांगतायत की भारताचं संविधान हाच माझा धर्मग्रंथ आहे बाबासाहेब आंबेडकर जर नसते बाबासाहेबांचं संविधान नसतं तर हा चाय विकणारा नरेंद्र मोदी कधीच पंतप्रधान होऊ शकत नव्हता ते सांगतायत आणि काही लोक आरोप करतायत की हे भाजपचं सरकार हे संविधान बदलेल अजिबात संविधान बदलणार नाही जे संविधान बदलली त्यांना मी बदलून टाकल्याची वर राहणार नाही त्यामुळे संविधान बदलण्याचा विषयच नाही आहे भाजपची भूमिका वेगळी असू शकेल वैचारिक भूमिका वेगळी असू शकेल नरेंद्र मोदींच्या सरकारची भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारची भूमिका ही संविधानाचीच भूमिका असली पाहिजे ती आहे वाजवा टाळ्या वाजवा भूमिका जी आहे ती भूमिका आहे त्यामुळं आरोप प्रत्यारोप करत असतात आणि मला म्हणतात की तुम्ही यांच्यासोबत गेलात अरे राजकारणामध्ये कधी निर्णय घ्यायचा कोणता निर्णय घ्यायचा या पट्ट्याला विचारा आणि मी जो निर्णय घेतो तो निर्णय समाजाला विचारून घेतो सगळे अधिकाऱ्यांचे बोलतो आतून काय केलं पाहिजे म्हणजे कुणाला पाठिंबा दिला पाहिजे नव्वदच्या वेळेला मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना बोललो साहित्यिकांना बोललो कार्यकर्त्यांना बोललो लोकांना बोललो काय करायचं ते म्हणाले काँग्रेस सोबत जायला पाहिजे ठीक आहे चला मग आता मी विचारलं की आता काय करायचं भाजप शिवसेनेसोबत जायचं का चला चला तर मी बोलतो चला आणि मुख्यमंत्री साहेबांनी मान्य केलेलं आहे की ज्यांच्या बाजूला मी जातो मी म्हणजे माझा समाज आणि समाज जिकडे जातो तिकडे मी जातो समाज जिकडे जात नाही तिकडे मी जात नाही त्यामुळं मी जिकडे जातो तिकडे समाज जातो आणि समाज जिकडे जातो तिकडे मी जातो त्यामुळं आमचा ज्यांना पाठिंबा असतो ते सत्तेवर येतात तुमच्या बाजूला आम्ही आलो आज आम्ही तुमच्यासोबत आहोत म्हणून तुम्ही सत्तेवर आहात जर उद्या उद्या सुद्धा आम्ही राहणार आहोत उद्या सुद्धा आम्ही राहणार आहोत म्हणून 
या ठिकाणी मी आपला जास्त वेळ घेत नाही मुख्यमंत्र्या नाही बोलायचं आहे त्यामुळं मी एवढं सांगतो की हे वर्ष म्हणजे इंटरकास्ट मॅरेज मी आता माझी भारत भीम यात्रा सगळ्या देशात फिरत आहे आणि तिथं सोडून मी इथं आलो सोडून आलोय म्हणजे आपण येणार होता हर्षदीपने आग्रह केलेला होता आणि मी ही भूमिका मांडतोय आता की जर तुम्हाला समता आणायची असेल तर इंटरकास्ट मॅरेज केलं पाहिजे आता मी इंटरकास्ट मॅरेज केलेला आहे आणि यांनी इंटर कंट्री मॅरेज केलेला आहे हरदीप कांबळे हर्षदीप कांबळे यांची मिसेज थायलंडची आहे आणि माझी मिसेज बनारसची आहे माझी बायको ब्राह्मण समाजाची आहे ब्राह्मण समाजाची म्हणजे फडणवीस आहे तुमच्या समाजाची आणि माझी बायको तुमच्या समाजाची आणि मी आमच्या समाजाचा ठीक आहे तर म्हणून मग माझी मागणी अशी आता मी अनेक राज्याला पत्र लिहिलेले आहेत आणि बडोले साहेब साहेब सुद्धा येत आहेत त्यामुळे माझी मागणी अशी आहे की ज्या जिल्ह्यामध्ये ज्या सेंटर कास्ट मॅरेज होती आकडे आपण काढायचे आणि त्या जिल्ह्याला पंचवीस कोटीचे नाव म्हणजे असा एखादा कार्यक्रम जाहीर करा ज्या जिल्ह्यामध्ये आपल्या राज्याच्या ज्या सेंटर कास्ट मॅरेज होतील त्या जिल्ह्याला पंचवीस कोटीचे नाम जे पोरग पोरगी लग्न करेल त्यांना पाच लाखाचं आर्थिक मदत आणि दोघांना एकाला सरकारी नोकरी दोघा म्हणजे असा एखादी स्कीम अनाऊन्स करा आणि जर सरकारी नोकरी मिळाली आणि त्याने जर डायव्हर्स घेतला तर नोकरीला सुद्धा डायव्हर्स म्हणजे अशी एखादी स्कीम जाहीर करा आपण बडोले साहेब मुख्यमंत्री साहेब पण इथं आहेत असे काय जर आपण हे अनाऊन्स केलं म्हणजे इंटरकास्ट मॅरेजसाठी आपला सरकारचा प्रोग्राम आहेच आहे तर असा एक आपण प्रयत्न करा आणि आंध्रामध्ये कर्नाटकमध्ये आपला कायदा आहे म्हणजे आपलं जे बजेट आहे ते बजेट लॅब्स होऊ नये या वर्षी बजेट राहिलं तरी पुढच्या वर्षी ते वापरलं आलं पाहिजे यासाठी कर्नाटक आंध्रामध्ये कायदा आहे अशा पद्धतीचा कायदा करा आणि आमच्या बौद्ध समाजाला सवलती मिळालेल्या आहेत पण रेकॉर्डला बौद्ध लिहिलं की आम्ही बाहेर म्हणजे आता परिस्थिती अशी आहे की म्हणून आपल्याला एकदा भेटलोय आम्ही आपण आणि मी दिल्लीमध्ये आहे मी मोदी साहेबांना सांगणार आहे की लवकरात लवकर करा हे नाहीतर आमचा समाज फार म्हणजे लवकरात लवकर करा बौद्ध समाज जर आमचा छोटा असला तरी कुणाला सत्तेवर आणायचं हे करण्याचं ठरवण्याचं तेवढं आमची ताकद आहे आणि म्हणून या ठिकाणी या ठिकाणी मी जास्त वेळ घेत नाही मुख्यमंत्री साहेबांना बोलायचं आहे अँड आवर ब्राऊन केम फ्रॉम अमेरिका ही इज व्हेरी ग्रेट मॅन अँड यू आर ब्राऊन बट वी आर नॉट डाऊन वी आर गोईंग अप अँड अप बिकॉज आवर सोसायटी इज ऑल्सो गोईंग अप अँड अप आवर मेनी स्टुडंट आर ऑल्सो बिकमिंग आय पी एस आय एस अँड प्रोफेसर अँड ओकी अँड व्हेरी ऑफिसर्स आर ऑल्सो 